Ikasiyam ng Abril, Huwebes Santo, Misa sa Pagtatakip Silim sa Paghapunan ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Bago magpiesta ng Pasko, alam ni Yesus na dumating na ang kanyang oras. Naghahapunan sila at naipasok na ng Diablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkanulo siya. Alam ni Yesus na ipinagkaloob ng Ama sa kanyang kamay ang lahat at mula sa Diyos siya galing at sa Diyos siya pabalik. Kaya tumindig siya mula sa hapunan at hinubad ang panlabas na damit. At nagpasimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Nang lumapit siya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, Hinding hindi mo kailanman huhugasan ang aking paa. Sumagot si Jesus sa kanya, Kung hindi kita huhugasan, hindi ka makakabahagi sa akin. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na ang mga kamay at ulo. Sinabi sa kanya ni Jesus, Mga paa lamang ang kailangang hugasan ng naligo na dahil malinis na ang buo niyang sarili. Malinis nga kayo, pero hindi lahat. Alam ni Jesus ang pagkakanulo sa kanya. Kaya nang mahugasan niya ang kanilang mga paa, bumalik sa hapag at nagsalita sa kanila. Nalalaman ba ninyo, kayo'y tumatawag sa aking guro at Panginoon? Tama ang pagsasabi ninyo dahil ako nga. Kaya kung hinugasan ko ang inyong mga paa, ako na siyang Panginoon at siyang guro, gayon din naman kayo dapat maghugasan ng mga paa ng isa't isa. Isang halimbawa, ang ibinigay ko sa inyo upang gawin din ninyo gaya ng ginawa ko sa inyo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa, kaya kung hinugasan ko ang inyong mga paa, ako na siyang Panginoon at siyang Guru, gayon din kayo dapat magugasan ng mga paa ng isa't isa. Nagpakita ng halimbawa ang Panginoong Hesus na dapat tularan ng kanyang mga tagasunod. Ito ang malinaw na mensahe na nais iparating sa ginawa niyang paghuhugas sa mga paa ng kanyang mga alagad. Hindi na itinuring ng Panginoong Hesus na mababa kaysa sa kanya o alipin ang kanyang mga alagad. Kaibigan ang turing niya sa kanila. Kaya niya silang paglingkuran bilang kanyang mga kaibigan. Ang kanyang paglilingkod ay bunsod ng pagmamahal ng isang kaibigan na handang mag-alay ng kanyang sariling buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ang paghugas ni Yesus sa mga paa ng kanyang mga alagad ay isang malinaw na anyo ng paglilingkod. Subalit, hindi na nga ito simpleng paglilingkod ng isang alipin na kadalasang ginagawa lamang batay sa bayad na tinatanggap mula sa kanyang amo. Sa halip, walang inaasahang kapalit ang ganitong paglilingkod sapagkat ito'y paglilingkod na handang magbigay ng sarili. Malaya ang ganitong paglilingkod. Ganito tayo pinaglingkuran ni Jesus. Ganito ang paglilingkod na nais niyang tularan natin bilang kanyang mga tagasunod. Pagsasagawa sa paglilingkod mo sa iyong kapwa, mayroon ka bang hinihintay na kapalit? Tunay bang pagbibigay ng sarili ang ginagawa mong paglilingkod sa iba? Kaya mo na bang tularan ang halimbawang ipinakita ng Panginoong Yesus kung paano ka dapat maglingkod sa kapwa? <tinyo>